a very good morning students and welcome to e learning classes of economics my dear student in previous lecture of economics we have covered the topic of uh, industrial sector and india's foreign trade now in this lecture that is lecture number 8 we are going to cover the remaining chapter of this topics are demographic profile occupational structure and infrastructure my dear students the very first question arises what do you mean by demographic profile demographic means analysis of population based on different factors jaise ki on the basis of age on the basis of sex on the basis of life expectancy on this basis when you cal calculate and take the measures for the population then that is categorized as demographic profile सोशल इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी है चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड हो एजुकेशन के रिलेटेड हो इनकम के रिलेटेड हो दैट ऑल इज कंसाइज इन डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्वेश्चन अराइजेस के डेमोग्राफिक प्रोफाइल की कंडीशन ब्रिटिश रूल के टाइम पर कैसी थी बर्थ रेट एंड डेथ रेट अगर हम बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करें सो नियरली फोर्टी एट परसेंट एंड फोर्टी परसेंट वॉज दी बर्थ रेट एंड डेथ रेट एट डेट टाइम विच इंडिकेट्स अ मैसिव पोर्ट इन दी कंट्री ना इफ वी टॉक अबाउट द इन्फेंट मोटिलिटी रेट तो पहली चीज़ तो ये कि इन्फेंट मोटिलिटी रेट क्या होता है इन्फेंट मोटिलिटी रेट का मतलब होता है जब किसी बच्चे की डेथ हो जाती है जीरो से लेके वन ईयर के बीच में और अगर हम उस टाइम की कंडीशन की बात करें सो इट वॉज टू हंड्रेड एटीन पर थाउजेंड और राइट नाउ इट इज ओनली थर्टी पर थाउजेंड दो सौ अठारह बच्चे पर थाउजेंड लोगों पर मर रहे थे सो दैट टाइम दिस इंडिकेट्स द पुअर हेल्थ कंडीशन ऑफ द कंट्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसका मतलब क्या होता है एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन उस टाइम फोर्टी फाइव ईयर्स एवरेज लाइफ थी और इस टाइम सिक्सटी नाइन पॉइंट फोर ईयर्स एवरेज लाइफ है मीन्स हमारे कंट्री के मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हुए हैं लिटरेसी रेट अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूँ तो लिटरेट कौन होता है द वन हु कैन रीड एंड राइट जो पढ़ सकता है और लिख सकता है उस टाइम का लिटरेसी रेट इट वॉज ओनली सिक्सटीन परसेंट विच शोज आ सोशल बैकवर्डनेस इन दी कंट्री क्योंकि ज्यादा लिटरेसी रेट था नहीं नाउ डेमोग्राफिक प्रोफाइल में एक ईयर की बात आई है द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड दैट इज नाइनटीन ट्वेंटी वन क्वेश्चन ये आता है कि नाइनटीन ट्वेंटी वन को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहा जाता है बेटा नाइनटीन ट्वेंटी वन से पहले तक की अगर मैं बात करूं तो कंडीशन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वॉज इट वॉज कभी कम हो रही थी कभी बढ़ रही थी कभी कम हो रही थी कभी बढ़ रही थी इट वॉज फ्लक्चुएटिंग राइट किसी सेंसस में बढ़ जाती थी किसी सेंसस में कम हो जाती थी बट आफ्टर 1921 द पॉपुलेशन कीप ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग वो फिर बैक uh, नहीं हुई कम नहीं हुई बढ़ती चली गई इसलिए 1921 को इंडियन हिस्ट्री में पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट डिवाइड का ईयर कहा जाता है नाउ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर अगर हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन तीनों सेक्टर में जब हम डिविजन देते हैं दैट इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर अगर हम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो नियरली सेवेंटी टू पॉइंट सेवन परसेंट पीपल वर इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर टेन पॉइंट वन परसेंट वर इंगेज इन सेकेंडरी सेक्टर एंड सेवनटीन पॉइंट टू परसेंट पीपल वर इंगेज इन टर्सरी सेक्टर सो दिस वॉज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ना ऑब्जर्वेशन क्या निकलते हैं इसके कि एग्रीकल्चर वॉज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन बात बिल्कुल सही है सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में ही इंगेज थे क्यों क्योंकि एग्रीकल्चर एक प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था सेवेंटी टू पॉइंट सेवन परसेंट की जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में ही इंगेज थी इंडस्ट्रीज वर एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन इंडस्ट्रीज एक इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन थे क्योंकि ओनली टेन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन वॉज इंगेज इन दैट एंड इनसिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज से एग्रीकल्चर की तरफ एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा लोग तमिलनाडु आंध्र प्रदेश केरला कर्नाटक इन सब में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खुलने लगा लोग एग्रीकल्चर को छोड़ छोड़ के इन इंडस्ट्रीज में इंगेज होने लगे अगर हम नटशेल की बात करें तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ने हमारे कंट्री की बैकवर्डनेस को शो किया है हमारे कंट्री की इकोनॉमी को नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा डू यू नो द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस जो सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं उन एलिमेंट्स को हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं अगर मैं उस टाइम की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आए देयर वाज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजिंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल जैसे रेलवेज का इंट्रोडक्शन किया गया 1950 में रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ब्रिटिशर्स के गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह हम पहुँचा सकें पोर्ट्स वर इन्वेंटेड पोर्ट्स को क्यों स्टार्ट किया गया था सो दैट 
कि जितना भी आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है वो प्रॉपरली हो सके उसके अलावा पोस्ट एंड टेलीग्राफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ आर ऑल्सो इन्वेंटेड सो दैट मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री शुड बी फुलफिल्ड रोड्स रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड सो दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स मतलब पोर्ट्स से सामान और डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री तक पहुँचाने के लिए वी वर नीडिंग रोड्स एंड दैट्स वाई वी कंस्ट्रक्टेड वी मीन्स ब्रिटिश राज्य सो दीज ऑल वर द इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस टू प्लेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस नाउ देर इज वन क्वेश्चन वॉज देर एनी पॉजिटिव इम्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रिटिशर्स ने इतना ज्यादा हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया एक्सप्लॉयट किया हमें क्या उसके बाद भी कोई ब्रिटिश रूल का पॉजिटिव इम्पैक्ट है यस दे स्टार्टेड द कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स उन्होंने फार्मर्स का कमर्शियल आउटलुक दिया दे स्टार्टेड द न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे गॉट द कंट्रोल ओवर फेमींस दे स्टार्टेड द मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज हम पहले बार्टर सिस्टम को यूज करते थे एंड दे पुट अ लेगेसी ऑफ एफिशियंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन आर कंट्री सो दीज ऑल वर दी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स so with this lecture you are able to cover the topic of occupational structure demographic profile and infrastructure in the country and was there any positive impact of british rule in india that's all from this lecture thank you and have a nice day